असलम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूँ आप सब खरीद से होंगे आज मेरे किचन में बन रहा है घेवर जो फ्रेंड्स सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और एकदम परफेक्ट घेवर बनेगा जब आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो फ्रेंड्स एक बार भी आपका ख़राब नहीं होगा जब फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बन तैयार होगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं घेवर तो यहाँ घेवर बनाने के लिए मैंने मिक्सर जार लिया है और लेके हम टू टेबल स्पून घी अब इसके अंदर डालेंगे हम आइस क्यूब तो फोर आइस क्यूब मैंने डाली हैं और मैं तोड़कर डाल रही हूं फ्रेंड तोड़ दिया था मैंने इसको आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं अब इसे मैं मिक्सर में चला लूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा जो घी है एकदम बटर टाइट सा बन गया है बटर घी टाइट हो गया एकदम से और हमारी जो आइस है वो भी टूट चुकी है घुल गई है अब इसे फिर से हम चला लेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसने पानी भी छोड़ दिया है अच्छे से हमारी पिस गई है बर्फ अब इसमें टू टेबल स्पून में डाल रही हूं मैदा डाली है और फिर मैंने इसे फिर से चला दिया है तो आप देख सकते हैं हमारी मैदा भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है अब टू टेबल स्पून और फोर वन फोर्थ कप पानी मैंने इसमें डाल के फिर से डाला है इसी तरह से दो दो टेबल स्पून करके मैंने इसमें और फोर वन फोर्थ कप पानी डाल डाल के मैंने इसे चला लिया है तो सारा बैटर ऐसा ही बना लेना है फ्रेंड्स सारी मैदा को पानी डाल के और मैदा डाल के साथ साथ पीस लेना है तो मैंने फिर से वन फोर्थ कप पानी डाला है और जो बाकी बची हुई थी मैदा थी सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है वन फोर्थ कप मैदा लगी है यहाँ पर एक टेबल स्पून मैंने डाला है बेसन और वन टीस्पून स्पून नींबू का रस डाल के लास्ट में वो भी मिक्स कर दिया है तो अब इसमें निकाल लेती हूँ तैयार हो गया है बैटर आप देख सकते हैं इतना पतला रखना है तो हमारा जो चमचा है तो देखिए हल्का सा इस पर चिपा करा है इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इतनी पतली फ्रेंड्स घेवर बनाने के लिए और ये एकदम चिल्ड होना चाहिए तो उसको मैंने बर्फ पे रख दिया है यहाँ पर मैंने गैस पर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं घी घी थोड़ा सा घी इसमें डालने पर घी का ही फ्लेवर आएगा ऐसा लगेगा फिर जैसे कि हमने इसे घी में बनाया है बल्कि हमने बनाया है इसे तेल में थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें घी एड किया है अब यहाँ पर मेरे लिए है सोस की बोतल इससे हम घेवर बनाने वाले हैं इसमें मैं डाल दूंगी ये बैटर थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे हम इसमें ताकि ठंडा ना हो हमारा तेल जो है गरम हो गया है देखिए इस तरह से इसकी जाली ऐसी बन जाए तो परफेक्ट ये गरम है तो इसकी जो हमें गैस की फ्लेम रखनी है मीडियम रखनी है हमें तो इस तरह से हमें बीच में डाल देना है थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है करीबन डेढ़ टी स्पून के करीब हमें इसमें डालना है इतना डालिएगा अंदाजे से कि ऊपर नहीं आए बैटर एकदम उबल गई उफान नहीं आए इसमें उतना उतना आप डालते रहिएगा और आप देख सकते हैं तो हमारा जो है ये सारा बनके तैयार हो गया अच्छे से ये सीख भी गया देखिए घूल इसमें जो है घूम रहा है तो ये अच्छे से सीखा है फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं परफेक्टली हमारा घेबर बना है एकदम जालीदार है और एकदम भी बिल्कुल हल्का है फ्रेंड्स एक बार हाथ में लेके देखेगा आपको भी बहुत ज्यादा हल्का एकदम जालीदार दिखे दिख ही रहा है तो चलिए अब दूसरा बनाना शुरू कर लेते हैं तो मैंने फिर से बैटर डाल दिया है थोड़ा थोड़ा वन या टू टेबल स्पून के करीब आप इसमें डाल दीजिएगा बैटर को थोड़ा थोड़ा डालिएगा पास से ही डाल दीजिएगा तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया है तो देखिए यहाँ से इस तरह से हम दबा देंगे ताकि अच्छे से सीख जाए साइडों से तो नीचे को थोड़ा सा दबा देना है ताकि तेल में जो अच्छे से डीप हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए कहीं से कच्चा नहीं बचे इसी तरह से घेवर को फ्राई करना है फ्रेंड्स लास्ट में तो अब इसे निकाल लेंगे परफेक्टली हमारा ये भी बन तैयार हो गया है फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पर ये दो ही घेवर बना रही हूँ आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं जितने आपको जरूरत हो 
तो आप देख सकते हैं इसका होल बड़ा है मैंने जो है वन वन फोर्थ कप मैदा से ही बनाए हैं तो दो बने हैं मेरे तो कम बैटर था तो मैंने दो बनाने थे मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है आप इसे छोटे बर्तन में बनाएंगे तो दो परफेक्टली बन जाएंगे तो इतना बड़ा होल नहीं होगा तो होल में कोई प्रॉब्लम नहीं है <laughs> तो चलिए अब जो है इसकी रबड़ी बना लेते हैं अपने घेवर पर लगाने के लिए तो यहाँ पर मैंने डेढ़ कप दूध लिया है और ले रही हूँ इसमें एक टेबल स्पून मलाई और इसको अच्छे से हम पकाएंगे और यहाँ पर मैंने एक ब्रेड लिया है इसके किनारों को काट दिया है और इसको तोड़ लेना है बारीक बारीक सा आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं तो देखिए मैंने हाथ से ही तोड़ लिया है और ये हमारा दूध उबल रहा है अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो ब्रेड मैंने तोड़ा था अब इसमें डाल दिया है इसको भी पका लेंगे चलाते हुए और ये हमारी रबड़ी जो है ना फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी और बहुत टेस्टी भी बनेगी फ्रेंड्स तो देखिए मैंने इसे पका लिया है तो गाढ़ी हो गई है तो भी यहाँ पर वन टीस्पून डाला है मैंने चीनी आप जितना मीठा खाते हो उतना डालिएगा तो हल्की सी मिठास चाहिए मुझे रबड़ी में तो यहाँ पर वन कप मैंने लिया है चीनी और हाफ कप पानी डालकर वन टीस्पून इलायची पाउडर डाल के मैंने बना लिया है पतली सी चाशनी जो चिपचिपी वाली जो होती है ना चाशनी वही चाशनी हमें बनानी है तो वो चाशनी मैंने इसमें बना ली है और देखिए अब इस चाशनी को जो है अपने घेवर के अंदर डालेंगे फ्रेंड्स आप चाहे तो आप ऐसे बर्तन में डालिएगा तो कि उसमें डिप भी कर सकते हैं चाहे आप डिप करके डाल दीजिएगा और चाहे तो ऐसे ही डाल दीजिएगा तो मैं यहाँ ऊपर से डाल रही हूँ इसके अंदर चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं भरूंगी बस जितनी मिठास चाहिए मैं उतनी चाशनी इसके अंदर भरने भरी है मैंने अब यहाँ लगा दी है मैंने जो रबड़ी बनाई थी ना वही डाल दी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं फ्रेंड्स एक बार बना कर देखिएगा आपको भी ऐसा लगेगा बहुत ही आसान है और देखने में ऐसा लगता है बड़ा झंझट का काम है इसका घेवर बनाने का लेकिन ऐसा है नहीं फ्रेंड्स जब एक बार बना लोगे ना तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं सभी को पसंद आते हैं लगभग घेबर तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए और बनाने का तरीका पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बेलाइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फ्रेंड्स तो देखिए मैं तोड़ कर दिखाती हूँ बहुत ज़्यादा क्रंची है तो चलिए मिलती